ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుందని నేను కలలు కూడా ఊహించలేదు ఆనందంగా సాగిపోతున్న జీవితం ఒక్కసారిగా అల్లకొల్లమైపోయింది అసలు ఇది కళా నిజమా నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వడం లేదు నా జీవితంలో ఏం జరిగిందో మీకు తెలియాలంటే మీరు నా గురించి తెలుసుకోవాలి పేరు వర్ష నాకు ఊహ తెలియకముందే అమ్మ నాన్న యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు మా అక్క ప్రియ తనే నాకు అమ్మ నాన్నయ్య పెంచింది అమ్మ నాన్న బతికి ఉంటే నన్ను ఇంత బాగా పెంచేవారు కాదేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి అక్క నా మీద చూపించే ప్రేమ చూస్తుంటే ఏడిపిస్తే ఊరుకునేది కాదు వాళ్ళు అంత చూసేది నా జోలికి రావడానికి అందరు భయపడేవారు నాకు అక్క అంటే ఇష్టం అనడం కంటే ప్రాణం అంటేనే కరెక్ట్ అదృష్టం కొద్ది బావ దొరికాడు బావ నన్ను కూతురులా చూసుకుంటాడు మా జీవితం చాలా ఆనందంగా సాగిపోతున్న రోజులు నా లైఫ్లోకి క్రీష్ వచ్చాడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి నన్ను ఫాలో అవుతున్నట్టు తెలిసినా తెలియనట్టే ఉన్నాను తను నన్ను ఫాలో అవుతుంటే నాలో ఏదో తెలియని ఆనందం ఒకరోజు ధైర్యం చేసి నా ముందుకు వచ్చి నేను ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటాను అనడంతో అక్క బావతో మాట్లాడమని ఇంటికి పిలిచాను రమ్మని పిలిచానంటే ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అతనంటే నాకు ఇష్టమని
ఎక్కువ చూసుకోకమ్మా అర్థం పగిలిపోగలదు పో అక్క ఏంటి అర్థాన్ని వదలట్లేదు పో అక్క నువ్వు కూడా అబ్బో ఇదంతా సిగ్గే మా వర్షా చెల్లికి సిగ్గుపడ్డం కూడా తెలుసన్నమాట నిన్ను చూసి నేర్చుకున్నాక బాగా మాటలు నేర్చావే వెంటనే నీకు పెళ్లి చేసేయాలి అందుకే కదా కాబే వాడిని ఇంటికి పిలిపించింది బావా నీకు అక్కకు నచ్చితేనే చేసుకుంటా అవునా వస్తున్నాడుగా చూసి చెప్తాం నువ్విదే మాట మీద ఉండాలి మాకు నచ్చకపోతే అంతే నా మరదలు అక్కాబావ మాట కాదందు మా మాటే తన మాట అంతే కదమ్మా అవును బావా నీ మాట అక్క మాట కాదని నేనేం చేయను అమ్మా చెల్లి నీ మనసేంటో మాకు తెలుసు అతను వచ్చే టైం అయింది లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి వెళ్దాం రా వర్ష అతనే అనుకుంటా డోర్ నువ్వు తీస్తావా నన్ను తీయమంటావా పోబావా అబ్బా మీరు ఉండండి అసలే అది సిగ్గుపడుతూ ఉంటే మీరు వెళ్ళి తీయండి నువ్వు రావే హాయ్ దిస్ ఇస్ క్రిష్ కృష్ణ హాయ్ ఐ ఆమ్ విజయ్ ప్లీజ్ కమ్ కూర్చోని క్రిష్ చెప్పండి ఏం తీసుకుంటారు టీ కాఫీ కూల్ డ్రింక్స్ నో థ్యాంక్స్ క్రిష్ ఫీల్ కంఫర్ట్ ఇది పెళ్లి చూపులేం కాదు అలా అయితే అస్సలు ఫీల్ అయ్యేవాని కాదు పెళ్లి చూపులంటే ఎవరో అమ్మాయి ఫోటో చూసి నచ్చితే చేసుకుందాం లేకుంటే వదిలేద్దామనే ఫీల్ ఉండేది కానీ మూడు సంవత్సరాలు ప్రాణంగా ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటానగానే పెద్దలతో మాట్లాడమంది ఈ రోజులో కూడా ఇలాంటి అమ్మాయి ఉంటుందని అస్సలు అనుకోలేదు ఆ అమ్మాయి మాటకు విలువిచ్చి మీరింటికి రమ్మన్నారు మీ ఫ్యామిలీ చూస్తుంటే ఈర్ష్యగా ఉంది ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ ఒకరి మాటకు ఒకరి విలువని ఇవ్వడం చాలా గ్రేట్ ఇలాంటి ఫ్యామిలీకి వచ్చే అదృష్టం నాకుందా అనే ఒక చిన్న నర్వస్ అఫ్కోర్స్ టెన్షన్ గానూ ఉంది నీ గురించి వర్ష చెప్పినప్పుడే నాకు అర్థమైంది వర్ష మాట ఎప్పుడు మేము కాదనలేదు ప్రియా వర్షం తీసుకుంద్రా పిలుస్తున్నారుగా రావే వర్ష వచ్చి పక్కన నుంచో ప్రియా చేతులు కలపండి చేతులు కలపండి మేట్ ఫర్ ఈ చెదర్ ప్రియా ఎలా ఉన్నారు మీ సెలెక్షన్ సూపర్ అండి సెల్ఫీ టైమ్ క్రిష్ నాకు నచ్చినట్టే అక్క బావ కూడా నచ్చాడు అప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీలో కలిసిపోయాడు వెంటనే ఎంగేజ్మెంట్ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేశాం ప్రేమగా చూసుకునే అక్క బావ ప్రాణంగా ప్రేమించే క్రిష్ భర్తగా వస్తున్నాడు ఒక్క ఆడపిల్లకి అంతకంటే ఆనందం ఏముంటుంది
దేవుడికి నా జీవితం చూసి అసూయ కలిగిందో ఏమో అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న నా జీవితంలో సునామీ సృష్టించాడు హాయ్ బేబీ హాయ్ ఏంటి షడన్ గా ఏంటి వర్ష నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని వచ్చాను నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు అనుకున్నా కానీ నువ్వు డల్ అయిపోయావు అలా కాదు క్రీష్ ఇంట్లో ఎవరు లేరు అవునా అయితే కరెక్ట్ ఏం వచ్చానన్నమాట ఏంటి వర్ష నేను అంత దూరం నుంచి నీకు దగ్గర ఉన్నాను వస్తే నువ్వు దూరం అయిపోతున్నావు ఏంటి క్రీష్ నాకు భయంగా ఉంది భయం దేనికి మనం ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం నేను చూసిన మొదటి క్షణమే నువ్వే నా లైఫ్ పార్ట్నర్ ఫిక్స్ అయిపోయాను నువ్వే నా సోల్మేట్ నా సోల్మేట్ ఎలా ఉండాలనుకున్నాను అచ్చం నువ్వు అలానే ఉన్నావు రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఏమైంది వర్ష వద్దు క్రీష్ ఇప్పుడే మనం కమిట్ అవ్వద్దు ఏం మాట్లాడుతున్నా వర్ష అరే ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనం పెళ్ళి ఇప్పుడు కమిట్ అయితే తప్పేంటి చెప్పు చెప్పు వర్ష క్రీష్ వద్దు ప్లీజ్ నొప్పి వస్తున్నాయి చేతులు వదులు ఎందుకు ఇంత రియాక్ట్ అవుతున్నావు నువ్వు నన్ను ఇష్టపడలేదా పర్యావరణం చూసినట్టు చూస్తున్నావు క్రీష్ ఇష్టపడను కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను పిల్లలకి ఎలాగో పశ్చిమ చేసుకుంటాం కదా అదేదో ఇప్పుడు చేసేద్దాం పెళ్లికి ముందు నాకు ఇలాంటి నచ్చవు క్రీష్ అవునా మరి లవర్స్ అందరూ పెళ్లికి ముందే కలిసి కడుపు తెచ్చుకుంటున్నారు అది లవ్ కాదా ఏంటి పెళ్లి చేసుకోబోయేవాడి కొడతావా క్రిష్ ఎన్ని సంవత్సరం వెంట తిరిగి నీ ఫ్యామిలీ ఒప్పించాను ఇంతవరకు ఓ ముద్దు ముచ్చరగు లేదు అసలు నువ్వు నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నావా వదులు నాకు డౌట్ వస్తుంది వదిలే క్రిష్ ప్లీజ్ వదిలేది ఇవాళ వదిలే ప్రసక్త లేదు నిన్ను చూస్తుంటే నాకేదో అనుమానంగా ఉంది రావే ఏమైంది గిరీష్ ఎందుకలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నిన్ను చూస్తుంటే భయం ఇస్తుంది గిరీష్ అవునా నా వర్జినల్ క్యారెక్టర్ ఇదే నీ వాళ్ళకి అని చూస్తుంటే నీ మిల్ల తాలి కడితే కానీ నీ శరీరం పంచుకునేటట్లేదే అలాంటప్పుడు నాకన్నా తాలికే విలువిస్తున్నావు అంటే 
నీ మెల్లో ఎవ్వరు తాలి కట్టినా వాడితో కాపురం చేస్తావు ఇందులో నేనేంటి నా గొప్ప ఏంటి నా ప్రేమ ఏంటి మూడు సంవత్సరాలు నా ప్రేమకు నువ్వు ఇచ్చే విలువేంటి చంపేస్తా ఇంత దూరం వచ్చాక నీ దగ్గర దాచడం వేజ్ నీకు దగ్గర ఇవ్వడానికి నా వర్జినల్ క్యారెక్టర్ దాచిపెట్టానే నువ్వు చూసిన నేను వేరు నా లైఫ్ స్టైల్ వేరు నాకు నచ్చిన అమ్మాయి నా పక్కన పడుకోవాల్సిందే ఎంతో మందితో ఎంజాయ్ చేశానే నాకు పడిన అమ్మాయి లేదు నా ఫ్రెండ్స్ నా టాలెంట్ చూసి అసలు పడేవారే వాళ్ళు ఏ అమ్మాయిని చూపించినా దాన్ని నా సొంతం చేసుకుని బెట్టి గెలిచేవాడిని నన్ను ఎలాగైనా ఓడించాలనుకొని నిన్ను చూపించాడే ఆ అమ్మాయి నువ్వు పడేసావు అనుకో అప్పుడ్రా నువ్వు మగడ్రా బుజ్జి ఇదా వన్ వీక్లో పడేస్తా బెట్ బెట్ ఓకే నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నన్ను అమ్మాయిని చూడటం బెట్లో గెలవాలంటే నీ మెల్లో తాలి కట్టకుండా నిన్ను అనుభవించాలి కానీ నువ్వేమో నా ఫ్రెండ్స్ గెలిచేటట్టుగా నన్ను అసలు తాకరించట్లేవు బంగా బంగారం ప్లీజ్ ప్లీజ్ బంగారం నో నేను ఓడిపోతా నీకు ఓకేనా ప్లీజ్ ప్లీజ్ బాగోదు బంగా చెప్పవే 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 వన్ వీక్ అనుకున్నానే నన్ను మూడు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయించావు నీకోసం ఎంగేజ్మెంట్ వరకు నడిచొచ్చాను ఇప్పటికీ నువ్వు నాకు లొంగట్లేదు ఏంటే నువ్వు అసలు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పవే చెప్పు చెప్పవే చెప్పు వర్ష ఏమైందమ్మా వర్ష వర్ష ఏమైందమ్మా వర్ష ఏమైంది ఏమైందమ్మా ఏమైందిరా వర్ష ఏమైందిరా ఏమైంది ఏమైందిరా వర్ష ఏమైంది ఏడుకురా వర్ష ఏమైంది ఏమైందిరా వర్ష ఏమైందిరా వర్ష ఏమైందిరా ఏమైందిరా వర్ష వర్ష ఏమైందిరా లోపల వర్ష నీకు నేనున్నా నువ్వేం భయపడకు వర్ష నువ్వేం భయపడుకో నీకేం కాదు నువ్వేం భయపడకమ్మా పైకిలే నీకేం కాదు నేనున్నా వర్ష నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను బాబుకి ఫోన్ చేస్తా వర్ష చాలా భయపడిపోయిందండి 
మీరు పోలీసులకి ఫోన్ చేసి త్వరగా వచ్చేయండి మాకు భయం వేస్తుందండి మర్యాదగా తలుపు తీయండి లేదని తలుపు పగల కొడుకునేస్తా ఇద్దరిని చంపేస్తా తీయండి నువ్వేం భయపడతాయండి ఎక్కడేవాడు ఈరోజు నా చేతిలో చచ్చాడు ఏమండి వాళ్ళు లోపలే ఉన్నాడు ముందు మీరు పోలీసులకి ఫోన్ చేయండి ఇలాంటి వాళ్ళకి పోలీసుల దాకా ఎందుకు నేనే బుద్ధి చెప్తాను లైఫ్ లో ఏ జోలికి పోడు వద్దు బాబా ఇప్పటి వరకు టర్పులు బాగుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పుడే కొద్దిగా సైలెంట్ ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు మీరు ఆడవాలి కదా అని బెదిరించి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆడ ఆటలు సాగవని తెలుసుకుని ఉన్నాడు అందుకే వాడు సైలెంట్ అయిపోయాడు రమ్మంటే వచ్చాడేమేనా ముందు వెనక చూసుకోకాలే రేయ్ పిరికి పందా వెనక నుంచి కాదు రా దమ్ముంటే ముందుకు రాంటిపోయింది ఇదంతా నీ కోసమే ఎవరికి జరుగుండదు చాలా లక్కీ 